Nur suresinin 31. ayetinde başörtüsünden bahsedilmemektedir. Kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. Mümin kadınlara da söyle. Gözlerini harama çevirmekten kaçındırsınlar ve ırzlarını korusunlar. Süslerini açığa vurmasınlar. Ancak kendiliğinden görüneni hariç. Başörtülerini yakalarının üstünü kapatacak şekilde salsınlar. Ayetin başörtülerini yakalarının üstünü kapatacak şekilde salsınlar şeklinde çevrilen Vel yadribne bi humurihinne ala cüyubihinne bölümünde başörtüsünden bahsedilmez. Bazı tefsir ve meallerde Başörtüsü olarak tercüme edilen humur kelimesi, örtmek anlamına gelen ham kökünden türetilmiştir. Kelime, herhangi bir şeyi örtmek anlamındadır. Baş kelimesi, ayetin Arapçasında geçmemektedir. Yakalarının üstünü kapatacak şekilde salsınlar olarak tercüme edilen cümlenin Arapçasındaysa, salmak ifadesi yoktur. Yadrib nefili, darabe kökünden türemiştir. Vurmak, örtmek, kapamak anlamlarına gelir. Cüyup kelimesi ise cep kelimesinin çoğuludur. Gömlekte cep açmak, cebine koymak gibi tanımlamalarda kullanılır. Yani ayette örtülerin üzerine vurulması gereken yer kadının göğüsleridir. Ayette bildirilen hüküm de başın değil, göğüslerin örtülmesidir. Ayetin ikinci kısmında ise kadınların mahrem yerlerinin kimler tarafından görülmesinin mahsuru olmadığı, yani kadınların ne kadar özgür oldukları anlatılır. Süslerini kendi kocalarından ya da babalarından ya da oğullarından ya da kocalarının oğullarından ya da kendi kardeşlerinden ya da kardeşlerinin oğullarından ya da kız kardeşlerinin oğullarından ya da kendi kadınlarından ya da sağ ellerinin altında bulunanlardan ya da kadına ihtiyacı olmayan arzusuz veya iktidarsız hizmetçilerden ya da kadınların henüz mahrem yerlerini tanımayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Ayette Kadınların süslerinin kocaların dışında kadına ihtiyacı olmayan yani arzusuz veya iktidarsız hizmetçiler ile kadınların henüz mahrem yerlerini tanımayan çocuklar tarafından görülmesinin sakıncası olmadığı bildirilmiştir. Bu bilgi ayette geçen süsler ifadesiyle cinsel organ ve göğüslerden bahsedildiğini göstermektedir. Dolayısıyla Nur suresinin 31. ayeti kadınların ne kadar geniş bir özgürlüğe sahip olduğunu anlatmaktadır. Başörtüsünün farz olduğu iddiasıyla kullanılan hadislerde ise çok büyük çelişki vardır. Bu hadisleri öne sürenlerin mantık bozuklukları ibret vericidir. Önce konuyla ilgili hadislere bakalım. Hz. Ayşe şöyle demiştir. Allah ilk muacir kadınlara rahmet etsin. Allah... Şeytandan Allah'a sınırın başörtülerini yakalarının üzerine vursunlar ayetini indirince mırtılarını, elbiselerini yardılar, onunla başlarını örttüler. Yine şöyle demiştir, bize Ebu Nuayma anlattı, bize İbrahim bin Nafi, Hasan bin Müslim'den, Safiye binti Şeybe'den anlattı. Hz. Ayşe şöyle demiştir, bu başörtülerini yakalarının üzerine vursunlar ayeti inince onlar eteklerini aldılar, onları kenarlarından yırttılar, ve onlarla başlarını kapattılar. Hz. Ayşe radıyallahu anh'dan rivayete göre şöyle demiştir. Allah ilk muacir kadınlara rahmet eylesin. Allah Nur suresi 31. ayetindeki başörtülerini göğüslerinin üzerine salsınlar ayetini indirdiğinde üzerlerini örten dış giysilerini ikiye parçaladılar. Bir parçasını kendilerine başörtüsü yaptılar. Safiye binti Şeybe dedi ki, biz Hz. Ayşe'nin yanındaydık. Kureyş kadınlarından ve faziletlerinden bahsettiler. Hz. Ayşe dedi ki, başörtülerini yakalarının üzerine vursunlar ayeti inince, erkekleri dönüp onlara, Allah'ın onlar hakkında indirdiği şeyleri okudular. Erkek karısına, kızına, kız kardeşine ve bütün akrabalarına okuyordu. Onlardan her kadın da kalkıp çizgili mırtısı ile elbisesiyle başını örtüyordu. Böylece Allah'ın indirdiği kitabı tasdik ediyordu. Sabahleyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında sanki başlarının üzerinde kargalar varmış gibi durdular. Hadislerin üçünde de mümin kadınlar başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar ayetin indirince şeklinde ayetin indirildiği anlatılıyor. Bu uydurma hadislerdeki izaha göre kadınların başında başörtüsü olduğu, başörtüsünün başlarından aşağı sarktığı ancak göğüslerinin açık olduğu söyleniyor. Uydurma hadiste ayete eklenen ifadeye göre kadınların başlarında örtü varken göğüslerinin üstüne de başlarından artı kalan 
o büyük çoğalan örtüyor örtecekleri ve göğüslerinin böylece kapanacağı söyleniyor. Yani kadınların zaten başlarında olan bu örtüyü kullanarak göğüslerine bu şekilde kapamaları gerekiyor. Uydurma hadisin kastettiği bu. Ancak buna rağmen üç hadiste de başlarındaki uzun örtüyle göğüsler kapanmıyor. Ve bakın uydurma hadislerle ne yapıldığı iddia ediliyor. Uydurma hadislere göre ayet inince kadınların eteklerinden veya elbiselerinden bu şekilde bir parça kestikleri ve zaten örtülü olan başlarına bir örtü daha ekledikleri söyleniyor. Uydurma hadislerde geçen onlar eteklerinden bir parça kestiler onunla başlarını örttüler ifadesiyle kadınların başlarında olan örtülerle göğüslerini kapamadıkları yani baş örtüsünden sarkan bu büyükçe örtüyle göğüslerini kapamaları gerekirken bunu yapmadıkları buna rağmen eteklerinden elbiselerinden parçalar kesip bununla bir kere daha başlarını örttükleri iddia ediliyor. Ve bu şekilde Allah'ın emri olduğunu söyledikleri başınızdan sarkan örtüyle örtün. Yani başından sarkan örtü bu. Bu örtüyle örtün hükmüne de uymamış oluyorlar. Yani bu uydurma hadisler kadınların zaten örtülü başlarını bir kere daha bu şekilde örttüklerini söylüyor. Ancak bu izahlara göre kadınların göğüsleri hala açıkta. Yani bu hadislerle hem Allah'ın ayetine olmayan bir hükmü ekliyorlar hem de ekledikleri bu hükmü de yerine getirmiyorlar. Görüldüğü gibi bu bozuk mantık Allah'ın hurafe uyduranların tuzağını ayaklarına doladığının ispatıdır. Allah İslam'ın kolaylık dini olduğunu bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. O sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir. Atanız İbrahim'in dininde olduğu gibi. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Ve seni kolay olan için başarılı kılacağız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız buyurmuştur. İslam'a Allah'ın indirmediği hükümleri ekleyerek İslam'ı zorlaştıranlar, kovulmuş şeytanın Allah'a sınırım, bir bidat olarak türettikleri ruhbanlığı ise biz onlara yazmadık, emretmedik. Ancak Allah'ın rızasını aramak için türettiler. Ama buna da gerektiği gibi uymadılar. Hadid suresinin 27. ayetiyle bildirildiği gibi, yaşanması mümkün olmayan Kur'an dışı bir din anlayışını ortaya koymaktadır. Kur'an'da başörtüsü farz olmadığı halde farzmış gibi gösterenler de, bu nedenle milyonlarca kadının İslam'dan uzaklaşmasına sebep olmuştur. Kur'an'da, Asab suresinin 59. ayetinde kadınların, gerekli durumlarda, örneğin, dekolte olarak bulunamayacaklarını düşündükleri güvenli olmayan ortamlarda, geçici olarak, çarşaf ile tamamen örtünmeleri gerektiği bildirilmiştir. Kovulmuş şeytanın Allah'a sınırım. Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına cilbaplarını, celabi bihinle yani çarşaflarını, üstlerine giymelerini, yudnine aleyhinle söyle. Onların özgür ve iffetli tanınması ve eziyet görmemeleri için en uygun olan budur. Allah çok bağışlayandır, çok esirgendir. Ayetin hükmü açıktır. Cilbap, kadını baştan aşağı örten örtü yani çarşaf demektir. Dönemin müşrik ve münafıkları mümin kadınları sözle ve tavırla rahatsız ediyorlardı. Bu durum karşısında mümin kadınların böyle durumlarda yani dekolte giymeleri halinde rahatsız edilecekleri ortamlarda geçici olarak kıyafetleriyle bilinip diğerlerinden ayrılmaları için bu ayet indirilmiştir. Ayetin hükmüne göre mümin kadınlar rahatsız edileceklerini düşündükleri bir ortama girecekleri zaman dekoltelerini kapar. Baştan aşağı hiçbir yerleri gözükmeyecek ve hatları belli olmayacak şekilde çarşaf giyerler. Riskin durumuna göre kadının yüzünü bile kapaması gerekir.